Good afternoon. मनसा <laughs> 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 डिस्चार्जाणलो मनसाय प्रश्नोकूं <laughs> 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 मनसिमा <laughs> दिशा मिस्टेफ्यूजन मीनि मोबाइल मीनि 
ഭൂരിഭാഗം എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പൊള്ള കണ്ടപ്പോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ മീനിങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ ആ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്തു അത് വേണ്ട അത്രയും ടഫ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് ഞാന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇൻട്രാമ്യൂറൽ എന്തോ ഞാൻ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ ഇൻട്രാമ്യൂറൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഹാഫ് പേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം അത് അപ്പോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇൻട്രാമ്യൂറലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടത് പിന്നീട് പിന്നീടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഏതോന്ന് അറിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേരം എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് നോക്കണ്ട മറ്റുള്ള ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും പിന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് സാർ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് എഴുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം നമുക്ക് ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ നോക്കി ഇത് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ തിങ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിലല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ലിങ്ക് അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യല്ലേ ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് ആവുമ്പോ ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് ലിങ്ക് അവിടുന്ന് പോവും മാറ്റൂലേ എന്താ ഇനിയിപ്പോ സൺഡേ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു എക്സാം അപ്പൊ ചെയ്യാത്തവർക്ക് മാറ്റൂലേ മാറ്റുമെന്നോ ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാരും ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇടുമ്പോ ഇനി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തായാലും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാകും ആ മിസ് പറഞ്ഞേക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഓഫീസില് ഞാൻ പറഞ്ഞോ നോക്കിട്ട് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ആവറേജ് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ പിന്നെ ചെയ്തോളും ഇപ്പൊ തന്നെ ഫോണിൽ നിന്ന് പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് കുറെ ടെൻഷൻ പിടിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനത് ശരിയായിക്കോളും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത് ഇതാവുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ പല പോരായ്മകളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നാലും ഞാൻ നല്ല മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും ഒരു ആവറേജ് മാർക്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരും ബിലോ ആവറേജ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം അല്ലേ ടച്ചൊക്കെ പോയോ പുതിയ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചാല് കുറച്ച് നോക്കി ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആൻഡ് ആപ്പ് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടോ പഠിക്കണ്ടേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് അവർക്ക് നല്ല ഇത് കൊടുക്കും ആ അവരുടെ ഇതുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറച്ചുകൂടെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ എൻ ബി എച്ച് അക്രഡിറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ അതറിയോ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞേഡ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബെഡിനെ ഇത് നോക്കും എത്ര ബെഡ് ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് നോക്കി അവരുടെ ഇത് ചെയ്യുന്ന 
ട്രീറ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ അതില് ഇതിന്റെ ഇവരെ പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താ അറിയാൻ പറ്റില്ലേ ഈ എൻ എ ബിച്ച് വിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണോ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാഫ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ യൂണിഫോം മുതലെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റില്ലേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫുൾ മീനിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങള് പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഞാനപ്പോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് വിശദീകരിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആൻഡ് ആബ് ആണ് ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻഹെറന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫുൾഫിൽ നീഡ്സ് എന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സജസ്റ്റ് എ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷനിങ് ഫീച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ എ നീഡ് ഓർ അസംഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് നോർമലി ഇംപ്ലൈഡ് ഓർ മാൻഡേറ്ററി ഡിഗ്രി ഫോർ അപ്പിയറൻസ് ടു പ്രീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആൻഡ് ആബിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവര് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ടഫ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്താണ് ധാരാളം സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു വീടായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സൊസൈറ്റി ആയാലും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള എന്താണ് എല്ലാ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഒരു വസ്തു ആയാൽ പോലും എന്താണ് കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിയാൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാനെന്നൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളെന്നൊരു വ്യക്തി അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ അന്തർദേശീയ ഒരു സംഘടനയാണ് അതായത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അതായത് സാധന സേവനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുണനിലവാരം നൽകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് എന്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഐ എസ് ഒ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാധന സേവനങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നൽകുന്ന ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് അതായത് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചില ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൺസ്യൂമറിനായാലും ഒരു പേഷ്യന്റിനായാലും കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയുള്ളതായിരിക്കണം അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് ഇവര് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിന് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങൾ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യന്തം ഗുണനിലവാരമുള്ളതായിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയതായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഐ എസ് ഒ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കടയിൽ ചെന്നാൽ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗുണനിലവാരമുള്ളതായിരിക്കണം ആ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഈ ഒരു സംഘടനയാണ് അതിനുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഘടനയാണ് അതിനുവേണ്ട ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയകളൊക്കെ നൽകുന്നതും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ട ഗുണനിലവാരങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭാഗത്തു
അതിന് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്ന മാനദണ്ഡമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഒന്നുകൂടി പറയണോ അല്ലെ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന അതിന് ചട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കുന്ന ഒരു അന്തർദേശീയ സംഘടനയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആ ഒരു സംഘടനയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സർവീസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ സർവീസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ സേവനമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിന്റെ സേവനമായിക്കോട്ടെ അവിടെ നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഒരു നിശ്ചിത ഗുണനിലവാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മരുന്നുകൾക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്ര ഗുണനിലവാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ മരുന്നുകൾ അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അത് ഹോസ്പിറ്റലെ സംബന്ധിച്ച് സർവീസ് അവർ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഒരു അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇനി മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആരൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ റിപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധനങ്ങൾക്കായാലും സേവനങ്ങൾക്കായാലും എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു മാനദണ്ഡം ക്വാളിറ്റി നിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തി ഇത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ന ക്രൈറ്റീരിയയിലായിരിക്കണം ഈ സേവനം ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ കീഴിലാണ് അവർ അവര് പറയുന്ന ആ റൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് സർവീസ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പല മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഗുണനിലവാരം അഥവാ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ടറിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ഇത് വന്നേക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ഐ എസ് ഒനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഐ എസ് ഒന്ന് ഒരു ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ കേട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എഴുതുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എൻഷുർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എൻഷുർ ensure that the products and the services that the products and the services products and the services 
the products and the services you use you use daily or daily or daily or save save reliable r e l i a b l e r e l i a b l e safe ano safe ano ha safe s a f e to safe ikku tondakku oru cheriya prashnam undu to korchu prashnam undu vartana parayunnadilakke safe reliable r e l i a b l e reliable and of high quality and of high quality and of high quality എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ നിത്യാന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളായാലും സേവനങ്ങളായാലും സുരക്ഷിതത്വവും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസനീയവും ഉയർന്ന നില നിലവാരം ഉള്ളതുമാണെന്ന് തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് എന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണിത് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ എന്താ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് products and services you use daily you use daily are safe are safe reliable and of high quality and of ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സെന്റൻസ് എന്താ അർത്ഥാക്കുന്ന മീനിങ് എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഐ എസ് ഒനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങള് എന്താ പറയുന്നേ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെലിവറി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സും സർവീസസും നല്ല നിലവാരം നിലവാരം അതായത് സേഫ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം അല്ലെ അല്ലാണ്ട് എന്താണ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്തത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടും ഉറപ്പായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നടക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം അല്ലെ ഈ ലോകത്ത് മൊത്തം ഏത് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഇടാലും ഐ എസ് ഒ ആണ് അതിന് ഗുണനിലവാരം എന്താ പറയാ ഇതാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഐ എസ് ഒന്റെ ഇതിന് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരസ്യത്തിലേക്ക് കേൾക്കാറില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് 
क्वाी अश्वर आंड इंप्रूवमेंट क्वाी अश्वर आंड इंप्रूवमेंट क्वाी अश्वर आवाद क्वाी अश्वर उपलब्धि स्टाडेडिटी मानेजमेंट भाग अब गुण नार अभी नापिटल चल कवश्यवश्यवेंटिस्फाइड आगे नमेंटिस्फाइड भर अब आभव अटिस्फाशन तृप्ति पेश्यंटे आवश्यकता तृप्ति पड़ा रीति सल आभव उपयोगपिटल पेश्यंटे आवश्यकुसरी नीड्सुसिये साफू अगर प्रोसेस अश्वरसोपिटल हॉस्पिटल साधन धारण कौन प्रिंट हॉस्पिटल अवड़े गुण नारे हॉस्पिटल उड़ी 
ഇനി ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ക്യൂ ഐ കേട്ടോ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യൂ ഐ ആണ് ഇസ് ആൻ ഓൺ ഗോയിങ് റെസ്പോൺസ് ടു ക്വാളിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ഡാറ്റ എബൌട്ട് എ സർവീസ് ഇൻ വേസ് ദാറ്റ് എൻഹാൻസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് സർവീസസ് ആർ ഗിവൺ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് പേഷ്യൻ അതായത് ഇത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവര് നടത്തുന്ന നിരന്തരമായിട്ട് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അവര് നടത്തുന്ന നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതായത് ആദ്യം ഒരു ഹോസ്പിറ്റല് നമ്മൾ പണിത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ പുരോഗതി ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ല കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ പല പല ഹോസ്പിറ്റലും ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ വലിയ വലിയ രീതിയിൽ എന്താണ് മെച്ചപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിപ്പോ പേഷ്യന്റ് സേവനങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സേവനങ്ങളായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റാഫുകളുടെ സേവനങ്ങളായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ എന്താണ് ഓരോ ദിവസവും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി അതായത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു സർവീസിന്റെ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ക്വാളിറ്റി ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡാറ്റ വഴിയല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വഴി വഴിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഒ പിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒ പിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റിനെ അധിക സമയം അവിടെ എന്താ പറയാ ഒ പിയില് ക്യൂ നിർത്തിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പുതിയ പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നതാണ് അതല്ലാതെ മുമ്പത്തെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതായത് ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ടോക്കൺ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ അതായത് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതാ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊരു ചീട്ട് എടുക്കുന്നു ക്യൂ നിൽക്കുന്നു നമ്മളൊന്നും മാറിയാല് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും കയറി വന്ന് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാണ്ട് അവരും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ വാക്യം പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ടോക്കൺ തരുന്നുണ്ട് ആ ടോക്കൺ അനുസരിച്ച് നമ്മള് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ റൂമിന്റെ അവിടെ പോയി നിന്നാൽ മതി ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ആ ടോക്കൺ അനുസരിച്ച് നമ്മള് ആ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ റൂമിൽ കയറിയാൽ പ്രവേശിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആശുപത്രിയിലെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് ഡാറ്റ വഴിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളുടെയും കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗികളെ ഡാറ്റ വഴി അതായത് ഇപ്പൊ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു അല്ലെ അവരുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അവരുടെ പേര് സ്ഥലം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാനും അവരുടെ ബ്ലഡ് എന്താണ് ഇപ്പൊ അടിയന്തരമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റയർ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ചികിത്സയിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ബ്ലഡ് അയാൾക്ക് മാച്ച് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ വിവരം അറിയിക്കും ഇതൊക്കെ എന്താണ് സിസ്റ്റം അതായത് ഓരോ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡാറ്റ വഴിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സേവനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരോഗ്യ ഞാനൊന്ന് ഒരു സെന്റൻസ് ഇവിടെ വായിക്കാം ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഗൈഡഡ് ബൈ data to improve the quality and the safety of health care delivery okay aarogya samrakshana vidharanathinte gunanilavaravum surakshayum mechapaduthunnathinu data vadi naikkapaduna chittayaya samibanamana gunanilavara mechapaduthal adava quality improvement okay ini note ningal onnu edhi eduthollo ondo ille
കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ജനന മാർക്ക് എത്രയായിരുന്നു ഇന്നലെ മുപ്പത്തി ഫൈവ് ആണോ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ഓരോന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മള് അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാ പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടൂല ഓരോ ക്ലാസിന്റെയും അങ്ങനെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാ അല്ല അത് മൊത്തത്തിലുള്ളതാ ഒരു നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഒന്നിച്ച് ആണോ ആ approach. quality improvement is the systematic approach that is guided by that is guided by that is guided by data 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 to improve the quality to improve the quality to improve the quality and safety and safety safety of health care delivery health care delivery quality improvement is the systematic approach that is guided by data to improve the quality and the safety of health care delivery okay ninde malayalam markengil veno ipi oru paragraph paranjeyte malayalam veno venda ഇനി ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അതായത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അതായത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിലും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് quality improvement benefits first point reduced hospital readmission reduced hospital readmission adayda readmission endana adinte oru nerakku koranju endanu parayunnadu 
ഹോസ്പിറ്റലില് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ റീ അഡ്മിഷൻ കുറഞ്ഞു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ റീ അഡ്മിഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കെയർ കോർഡിനേഷൻ കേട്ടോ ഇംപ്രൂവ്ഡ് കെയർ കോർഡിനേഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് കെയർ കോർഡിനേഷൻ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണോട്ട് നിങ്ങൾ കാരണം ഇത് പുറത്ത് സ്ലൈഡിൽ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് എന്താണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ സ്ലൈഡിന് പുറത്തുള്ളതാണ് എന്നാലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നോട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇതൊന്നും മാറ്റിവെക്കാൻ പാടില്ല നിശ്ചിത നോട്ടിലാണ് ഇത് തന്നത് സ്ലൈഡിൽ ഇല്ല എന്ന് കരുതി ഇത് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കെയർ കോർഡിനേഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് കെയർ കോർഡിനേഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് കെയർ കോർഡിനേഷൻ എമങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എമങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കെയർ കോർഡിനേഷൻ എമങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനിടയിൽ എന്താണ് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പരിചരണ ഏകോപനം അല്ലെങ്കിൽ കെയർ കോർഡിനേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്കിടയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ത് രോഗികളുടെ പരിചരണത്തെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഡിക്രീസഡ് ഡിക്രീസഡ് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇറർ കേട്ടോ ഇറേഴ്സ് എന്നാണ് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇറേഴ്സ് ഇശകുകൾ അതായത് തെറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ ഡിക്രീസഡ് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇറേഴ്സ് ഡിക്രീസഡ് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് എന്താണ് അതായത് ഇപ്പൊ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ കുറവുകളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൂടെ സാധിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് കേട്ടോ മെഡിക്കേഷന്റെ ആ ഒരു രീതി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇപ്പൊ എന്താ മരുന്നുകളൊക്കെ തെറ്റിയൊക്കെ കൊടുക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതി കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭാഗത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലേ അവരുടെ രീതിയിൽ അതായത് ഓഫീസ് കൈകാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമാണ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഭാഗത്ത് രോഗികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡോക്യുമെന്റേഷനിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളു കേട്ടോ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് അടുത്തത് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടോ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ക്യു എ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അഥവാ ക്യു ഐ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഷോർട്ട് ഫോം പഠിച്ചിരിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ടി ക്യു എം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് 
centered on the principle that every member of staff should be committed to keeping high standards of work in every aspect of a hospital's operation. That is, hospital day lap cover the nagalum, we are not good on the lavara mula, jolly girl, nila nata. That is, high quality for a mitola, jolly girl hospital in Dagole. Apo Anganula, that is, hospital lay bagatula, laying hospital and other than the high quality for a mitola, we are not good on the lavara. Pula jolly gulder, the leather tan eiter, oroji when a carum, Pradigna Vadadi, Pradigna Vadadi, and other either. Our kids had a sudger idea. Our day work is in the Oro patients, Palarina Lady Rula, high quality ruler services, Kodakan eiter than a proper idea of a quality, total quality management. Pangani or concept of the Kodi in the Parana called total quality management in the Parana. But total quality management in the Chodichala are the hospital of Arthichina, a last tapuna on that high standard of the Kodia, Jolly Gulla, patients in a legacy, seven a color, patients in a Kodakan item than a proper Irikanum, other than such a Irikanum and Nana, total quality management in the Munda Kudish. Okay, staff will be able to get the 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 staff will be the staff will be able to get 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 the staff will be able to Total quality care is the provision of the best possible care through constantly enhancing service to meet or exceed the needs and hopes of the consumer. <coughs> Total quality care is the one that 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 is Number of consumer anagilo, a little number of patient anagilo and dana, Namaka Vishingal and Dow, like Panamaka Vishingal and Dow. Panamada Vishingalum, Pradik Shagalo in Dana, Nara eight in the dinner. Other than the other mixture put in the same at the road. Other than Yamparanu, hospital day is I had him where a product in the thing I put in the prior product or service or though I put it. Either came the other day, either other our product. Service <laughs> Satisfaction Parainada, Adhuda then 
അവര് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ സോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെ ധാരാളം പിരകൾ ധാരാളം ദിവസങ്ങളോ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സോപ്പ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഈ സോപ്പ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിചരണം അതായത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ സോപ്പ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വെർഷൻ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു സോപ്പ് കമ്പനി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ ഗുണനിലവാര പരിചരണം പിടികിട്ടിയോ പിടികിട്ടിയോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സേവനം ഒരു സോപ്പായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചത് കേട്ടോ സിവിൽ അത് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇല്ല ആരും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും നിറവേറ്റുന്നതിന് നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സേവനത്തിലൂടെ സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച പരിചരണം നൽകുന്നതാണ് എന്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഗുണനിലവാര പരിചരണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റ് സോപ്പിന്റെ കാര്യം വിട്ട് കളഞ്ഞു പറഞ്ഞാല് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ നടക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ അഡ്മിറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പേഷ്യന്റിന് ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ എന്താണ് നേരാ വണ്ണം നടക്കും മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അല്ലെ അയാൾക്ക് അത് അയാളുടെ ഒരു ആവശ്യവുമാണ് കാരണം എനിക്ക് നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നിട്ടാണ് അയാളെ ഹോസ്പിറ്റലില് അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ നേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചരണം ഒരു എന്താ പറയാ കെയർ അയാൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു സേവനം അയാൾക്ക് അവിടെ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു പരിചരണം അയാൾക്ക് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ അതായത് ആ വ്യക്തി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തില് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ ആ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതോടെ അയാള് നടക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കെയർ അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി കെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയോ ഇനി മനസ്സിലാക്കാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മനസ്സിലായല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയ നിങ്ങളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്തായിരിക്കും ഒരു അസുഖം ഒരു പനി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി കെയർ കിട്ടണമെന്നായിരിക്കും ആ അതായത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ പനി മാറണം എന്നല്ലേ ആദ്യം വിചാരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുള്ളൂ ആദ്യം ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് വെച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിയാതി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പോകുമ്പോ വിചാരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഹോപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ പനി മാറും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ ചില ആളുകൾ പറയണം കേട്ടിട്ടില്ലേ കാരണം നമ്മൾ രോഗവുമായിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് കഴിയുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി അസുഖം മാറിയെന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് നമുക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ അസുഖം മാറും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ആ കുഴല് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി അസുഖം അവിടെ മാറി ഏർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് നിരന്തരമായിട്ട് അവര് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കെയർ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ
QC എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് അതിയേഴ്സ് ടു എ ഡിഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഓർ മീറ്റ്സ് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് ഓർ കസ്റ്റമർ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് ആദ്യം ഒന്ന് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ഒരു കൂട്ടം നടപടി ക്രമങ്ങളെയാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ക്യു സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെഡിക്കൽ സേവനം അതായത് ഒരു മെഡിക്കൽ സർവീസ് നിശ്ചിത ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സർവീസ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സർവീസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഇന്ന സർവീസ് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിയിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഗുണനിലവാരത്തിലാണോ ആ പേഷ്യന്റിന് അവിടെ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ഉറപ്പാക്കലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് കിട്ടേണ്ട സേവനങ്ങള് നല്ല ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ളോ എന്ന് ഉള്ളതാണോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതാണ് എന്ത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അഥവാ ക്യൂ സി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കാം ഇപ്പൊ അതൊരു ഇപ്പൊ ഒരു ഷോപ്പിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിലും ആ ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ളോ എന്ന് എന്നതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇപ്പൊ ഐ എസ് ഒയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അല്ലെ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ന ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഹോസ്പിറ്റലില് ആഹ് പേഷ്യൻസ് വരും അല്ലെ എം ആർ ഐ ചെയ്യാനും വരും എം ആർ ഐ ചെയ്യാൻ വരും എക്സറേ എടുക്കാനൊക്കെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് ഈ എം ആർ ഐ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഴയതാണോ പഴയതാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ മാത്രല്ല അത് പുതിയതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച അത്യാധുനിക രീതിയിൽ ഇപ്പോ വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഉപകരണമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു എന്താണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ സേവനങ്ങളുടെ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ മാനദണ്ഡം അവരുടെ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മനസ്സിലായോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നേരിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടു കേട്ടോ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പിന്നെ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി കെയർ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒ എന്താ ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒ എന്താ ഐ എസ് ഒ എങ്ങനെയാണ് ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്തുവഴിയാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി കെയർ എന്താണ് 
സമ്പൂർണ ഗുണനിലവാര പരിചരണം ആ ഓക്കെ ഇനി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആണെങ്കിലോ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തണം ആ ഗുണനിലവാരം ആ ഗുണനിലവാരം അല്ലെ ഗുണനിലവാരം അത് എന്താ പറയാ ഉറപ്പ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഡിഫൈൻസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ക്വാളിറ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് അപ്പോ ഇത് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഐ എസ് ഒ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അവര് നിർവചിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ക്വാളിറ്റി പാർട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ക്വാളിറ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് അതായത് ഗുണനിലവാര ആവശ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നത് ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണനിലവാരം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് പേഷ്യൻസിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ആവശ്യതകൾ നിറവേറുക എന്നത് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്താ നോക്കിയേ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജിംഗ് ദ ടോട്ടൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ എ വർക്ക് വെൽ ഫാഷൻ ബൈ അപ്ലൈങ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി മെഷേഴ്സ് and standards so that the hospital function in a desirable condition adayad hospital quality management endathu vyathistha hospital quality alavugalum anadandagalum prayogichu mottathilulla hospital operation kaigaram cheyuna prakriyaye soojipikkunu okay adayad ipo oru hospital le quality management endu paranjal endana adayad ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി മെഷർമെന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് ക്വാളിറ്റി മെഷർമെന്റ് അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി മെഷർമെന്റും ക്വാളിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മൊത്തം ഫങ്ഷനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്വാളിറ്റി മെഷർമെന്റ് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചില ക്രൈറ്റീരിയകൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റല് ഒരു ദിവസം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാല് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്വാളിറ്റി മെഷർമെന്റും ക്വാളിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയകളും അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റല് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്താണ് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലും ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നാൽ അതായത് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതായത് ക്വാളിറ്റി അളവ് അപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി മെഷർമെന്റ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി മെഷർമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു ദിവസത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ക്വാളിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നത് വ്യത്യസ്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി അളവുകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രയോഗിച്ച് മൊത്തത്തിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് 
quality management in the Gunda Udeshi in the Pedetio. Quality standards in the Mala, Urida was a day, or either hospital, or the hospital function in the Parayana. Ah, would a full day arm hospital like hiding a cake, Nadakan other, Abade, Guna Nilavara, Mana, the Dangala, very pike in the dog, a lingle than a inner standard lano of the service of Kudukan, a lingle quality measurement is trained up in the department that an equipment a lame mara edicum equipment in the standard in the Parayana, Alaka and the Pupachuele. Other than Tolapan than a Pudi than a Pudi than the Parayam, which you put in the Pari, the article and then other Pari. Standard in Dawulo, be the check the Jay the Wundi, the Kanaleri, the Lurapo, the Tikundana, or a hospital function chain. Either Nayana, hospital quality management, and the Gunda, they seek another. A law hospital alone than a quality management, not a conductor. A land in check the Jay the Tana, or a Rosamboga check the Jay the Tana, or a product at the board or a hospital. So, okay, come and slay out. The pretty dear. In the Anaka, they should idea it. Arkham would respond so ill. Pard I to the other day lesson. The fight on the dog. Ami Sunday. Under the lamb. Is there a kid? the <laughs> <laughs> ಅತ್ಯಂತ <laughs> 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 On the ticket, the allegory to go say at a hospital quality management in Nana Varanala refers to the process of managing the total hospital operation. Remember, okay. In another third, a job description at a third, a responsibilities of hospital quality manager. What I got it. Okay. The quality manager in the hospital must support the quality assurance program cell at the hospital and be responsible for working out and establishing quality procedures, standards and specification in the hospital. He, she must persuade quality improvement in all process and Procedures of the hospitals and share reports. Quality check in and no, uh, quality assurance uh, program in uh, Ella Idum Ella procedures so quality manager or a poetana. Ah, there, 
അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം അങ്ങനെയാണോ അതായത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ കുറെ പേരുടെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് എന്താണ് ദ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ മസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം സെൽ അതായത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ എന്താണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പലതരത്തിൽ പറയും ചിലപ്പോ ചില ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അതിന് ചില സ്ഥലത്ത് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം സെൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു പാരാഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം സെല്ലിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം സെല്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നോക്കിയ രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത് അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആ ഒരാളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെയുള്ള മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടോ ഒന്നും അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഇപ്പൊ അവിടെ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഇപ്പൊ മെഡിക്കേഷൻ അതായത് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും അല്ലെ നമ്മള് ഫാർമസി വഴി നമ്മൾ മരുന്നുകൾ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കും അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ എം ആർ ഐ എടുക്കാനുള്ള ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യ എക്സറേ എടുക്കാനുള്ള ഉപകരണം പിന്നെ എന്താണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെയൊക്കെ ഗുണനിലവാരം അതിനൊക്കെ എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാർക്കാണ് അത് ക്വാളിറ്റി മാനേജർക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അതായത് ഈ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മെയിൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആകാം ആ ആളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് ആ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ആണ് ഗുണനിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അതുമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ശേഖരിക്കേണ്ടതും പങ്കിടേണ്ടതും ഒക്കെ ആരാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ആണ് ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി മാനേജറിനെ പറ്റി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായല്ലേ കുഴപ്പമില്ല എളുപ്പമല്ലേ ഓക്കെ അതായത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അധികം ടഫ് വരുന്നില്ല അത് ഇവിടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നീടുള്ളതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ക്വാളിറ്റി മാനേജറെ സംബന്ധിച്ച് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ റിപ്പോർട്ട് ഗുണനിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രൊസീജിയർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് റിപ്പോർട്ടുകൾ പങ്കെടുക്കേണ്ടതും ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ള എന്ത് ക്വാളിറ്റി മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അവരുടെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായോ അതെ അത് കണ്ടപ്പോ നോക്കിയേ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ പഠിക്കാനായിട്ടല്ലേ മറ്റേ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് കാണുമ്പോ പോയോ എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ്ട് വരുന്നത് ക
എന്താ പറയാ അണുബാധത ഇടയിലുണ്ടല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സുരക്ഷ പിന്നെ എന്താണ് ഡയറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സർവീസസിനുള്ള അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനായാലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റല് പിന്തുടരുന്ന ഡയറ്റ് അതായത് അവിടുത്തെ പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മീൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡയറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്രമം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഇതൊക്കെ എന്താണ് അത് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഈ ക്വാളിറ്റി മാനേജർക്കാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമായാലും ഈ അണുബാധ പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി അതായത് നല്ല ഗുണനിലവാരം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് മേടിച്ചു കഴിക്കുമ്പോ എന്താണ് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്തുകൊണ്ടായത് അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചെക്കിംഗ് സംവിധാനം ഒന്നും അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ അതായത് ഭക്ഷണത്തിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി അലർട്ടി സംവിധാനം ഒക്കെ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റി മാനേജ് മാനേജറിന്റെ ആണ് അതായത് അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജറാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജർ വന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അലവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ എൻഷുറിംഗ് ക്ലീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓ പി ഡി ഏരിയാസ് വാർഡ്സ് ലേബർ റൂം ഒ ടി ആൻഡ് പേഷ്യൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾസഡ് സർവീസസ് എന്താണ് അതായത് ക്ലീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി മാനേജ് മാനേജർ ആണ് ക്ലീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോ ഒ പി ഡി ഔട്ട് പേഷ്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏരിയാസിലെ ആ ഒരു സ്പേസ് ആയാലും പിന്നെ വാർഡിലായാലും ലേബർ റൂമിലായാലും അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലായാലും പിന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് പേഷ്യന്റ് എവിടെയൊക്കെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പേസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ആ സ്പേസിലൊക്കെ എന്താണ് എന്താ പറയാ ആ ഒരു ക്ലീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഈ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് സോഴ്സഡ് സർവീസസ് അതായത് പുറത്തേക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും കൂടി അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഈ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് പീരിയോഡിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് അറൈവ് അറ്റ് സ്കോർ ഫോർ ദ ഫെസിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആയാലും അവിടെയുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് ആയാലും അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫാർമസിയിൽ പോയിട്ട് ആ ഫാർമസിയിലെ മരുന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയാറായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് പുതിയ മരുന്നാണോ അങ്ങനെയുള്ള ചെക്കുകൾ ചെയ്യുക അതായത് പീരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അസസ്മെന്റുകൾ നടക്കുക പിന്നെ അതും അത് കൂടാതെ തന്നെ ഓരോ അതായത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നൽകുന്ന ഓരോ സേവനത്തിനും സ്കോർ നൽകുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കോർ നൽകുമ്പോഴാണ് അത് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഐ എസ് ഒയിൽ ഇതാവുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്കോറുകൾ നൽകും മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിനും ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സർവീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിപ്പോ ചിലപ്പോ ഒ പി ഡിയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസിയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്വിപ്മെന്റ് അതായത് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ലബോറട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോളജിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നാൾക്ക് നാള് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മികച്ചതാകുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാല് ഈ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ എന്തെയും അതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്കോർ നൽകും മാർക്ക് നൽകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് അവാർഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു അസസ്മെന്റ് വഴിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴ് ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനൊക്കെ എന്താണ് പ്രത്യേക അവാർഡൊക്കെ കൊടുക്കും അത് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ഇങ്ങന
അതായത് ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ വന്നാൽ അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് ഒന്നും നടത്താതെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗുണനിലവാരം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ മുതിർന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരാളുടെ അതായത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മുതിർന്ന ഒരാളുടെ അഡ്വൈസ് നേടിയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഗുണനിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിന് ഗ്യാപ്പ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുതിർന്ന ഒരാളുടെ അഡ്വൈസ് തേടിയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കണ്ടോ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ടി ക്യു എം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കിട്ടുക ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക അതായത് ഒരു ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുക ഹോസ്പിറ്റലിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ് എന്നുള്ള അതായത് ഇത്ര സ്കോർ ഉണ്ട് ഇന്ന അതായത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ആ ഹോസ്പിറ്റലിനെ മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിന് എന്താ കൊടുക്കുക ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗുകൾ എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴെന്താ എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗുകളിൽ ഈ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പോയോ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കും അതായത് ഈ ഇദ്ദേഹം നിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലില് ഉള്ളത് അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നടന്നോ എന്നുകൂടി ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ആ അതെ 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 ആ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഒന്നതാണ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കും പിന്നെ സഫിയ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ് സഫിയ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ് അതായത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോരായ്മകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഇവിടുത്തെ പോരായ്മകൾ എന്താണ് അതായത് അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ചിലപ്പോ എന്താണ് വേറെ ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ എന്താണ് നല്ല അതായത് അവര് ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവും അല്ല മീറ്റിംഗിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ അവരെന്താണ് ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കേൾക്കാനായിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി മാനേജർക്ക് സഹായിക്കും അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് ആ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലില് നടപ്പിലാക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കും അതാണ് ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗുകളില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അധികം നീട്ടുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജറുടെ അതിനകത്തെ പോയിന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എൻഷുറിംഗ് പോയോ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉറപ്പ് പറ്റിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് 
പിരിയോഡിക്കൽ അസസ്മെന്റ് നടത്താല്ലേ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉറപ്പുവരുത്തണം പിന്നെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ക്യാപ്സ് അല്ലെ അത് ഒരു ഇവോൾവ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഔട്ട് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ഇൻചാർജ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് ഈ ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകളില് പങ്കെടുക്കുക ഓക്കെ പങ്കെടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്ക നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു നോട്ട്സ് ഇപ്പൊ നോട്ട്സ് എല്ലാരും നോട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എഴുതിയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടൊന്ന് ലൈൻ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഇട്ട് നോക്കട്ടെ ഇതിന്റെ എളുപ്പമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ഈ അഞ്ച് എണ്ണത്തിന്റെ കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട പറയൊന്നും ആവണ്ട മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടഫ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം അവര് നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ